കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിലെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ റോറാട്ട അലോട്ട്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാട്സപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഹാഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ പേബിൾ ആസ് ടു ത്രീ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈവ് ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഇൻ ടു കോൾസ് ഓഫ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ വർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ ഫോർ ലാക്ക് ഷെയർസ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓൺ പ്രോറാട്ട ബേസിസ് ടു ഓൾ അപ്ലിക്കൻസ് ദി എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി വാസ് സജസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മോഹൻ ഹു വാസ് അലോട്ടഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഫെയിൽഡ് ടു പേ ബോത്ത് ദി കോൾസ് ആൻഡ് ദി ഷെയർസ് വെർ ഫോർഫിച്ചഡ് ആഫ്റ്റർ ദി സെക്കൻഡ് കോൾസ് വാസ് മെയ്ഡ് പാസ് നെസ്സറി ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൂടെ ഉൾപ്പെടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രീമിയം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് രൂപ ദെൻ ബാലൻസ് ഓൺ ടു കോൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ എത്രയാണ് മൂന്ന് രൂപയാണുള്ളത് അഞ്ച് രൂപയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ആണ് അപ്പം മൂന്ന് രൂപ വരും ഓക്കെ രണ്ട് രൂപയാണ് പ്രീമിയം അപ്പം അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് രൂപ വരും ഓക്കെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ മൂന്ന് രൂപയായിരിക്കും രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ബാലൻസ് ഓൺ ടു കോൾസ് ആണ് അപ്പം ബാലൻസ് എത്ര വരും മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് അപ്പം നാല് ബാലൻസ് വരും ഈ നാല് രണ്ടും രണ്ടുമായിട്ട് വരും ഓക്കെ രണ്ടും രണ്ടുമായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കോളുടെ കൂടെ രണ്ട് രൂപ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളുടെ കൂടെ രണ്ട് രൂപ ഇങ്ങനെ വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ വേർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ ഫോർ ലാക്ക് ഷെയർസ് നാല് ലക്ഷം ഷെയറിനാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തിനാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓൺ പ്രോറാട്ട ബേസിസ് പ്രോറാട്ട ബേസിസിലാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നൽകുന്നത് അതായത് നാല് ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് എത്ര ഷെയർ കൊടുക്കും മൂന്ന് ഷെയർ കൊടുക്കും ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് സിസ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി വാസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് വിത്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഷെയർ ഉണ്ട് അയാൾ എന്ത് അടക്കുന്നില്ല ബോത്ത് ദി കോൾസ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു ഷെയറിനെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്തു ദെൻ പാസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നു അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ എത്ര രൂപയാണ് മൂന്ന് രൂപയാണ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ത് വരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എത്ര ഷെയർ ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ലക്ഷം ഷെയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ലക്ഷം എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം എമൗണ്ട് വരും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം എമൗണ്ട് വരുന്നു ഓക്കെ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വരും പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണ് വരുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് എത്ര മാത്രമേ മാറ്റാൻ പറ്റൂ മൂന്ന് ലക്ഷം ഷെയർ മാത്രമേ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മ
അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കഴിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി എത്ര കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വരും ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മണി ഡ്യൂ ആവുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ട് രൂപ വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ലക്ഷം എത്ര വരും ആറ് ലക്ഷം വരും അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ് ലാക്ക് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി രണ്ട് കോളും അടിച്ചിട്ടില്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര വരും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോൾസിൻ അരിയർ വരും അപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൾസിൻ അരിയർ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കോൾസിൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ഗോളിൽ ടോട്ടൽ വരുന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ കോൾസിൻ അരിയർ എത്ര വരും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് വരും അതായത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോൾസിൻ അരിയർ വരും ദൻ ബാക്കി ബാലൻസ് മാത്രമേ എവിടെ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി ബാലൻസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എണ്ണൂറ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി വാങ്ങിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഗോളിൻ്റെ കൂടെ കാരണം ഇതെന്താണ് കോൾസിൻ്റെ അരിയർ ആണ് അപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്ര മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഗോളിൻ്റെ കേസും വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗോളിൻ്റെയും രണ്ട് രൂപയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം ഡ്യൂ ആവുന്നു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് എത്ര വരും ആറ് ലക്ഷം വരും ഇവിടെയും ആറ് ലക്ഷം കാണിക്കുന്നു ഇനി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ബോത്ത് കോളാണ് ഇയാൾ ഫെയിൽ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ത് വരും കോൾസിൻ അരിയർ വരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കോൾസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് കോൾസിൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ എന്ന് വരും സെക്കൻഡ് കോളിൽ ആറ് ലക്ഷം വരും ദെൻ കോൾസിൻ അരിയർ എത്ര വരും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരും ദൻ ബാങ്കിൽ എത്ര വരും അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എണ്ണൂറ് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വരുന്ന എൻട്രീസ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇതിന് ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻട്രീസ് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കോൾസിൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി ഇങ്ങനെ വരും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ ടു എന്ത് വരും ഏതാണോ ഘട്ടം വരുന്നത് കോൾ ആണെങ്കിൽ കോൾ അതല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം കോൾസിൻ അരിയർ എന്നും കാണിക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കോൾസിൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്കോ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൾസിൻ അരിയർ കാണിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൊത്തം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് വരുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഷെയർ ആണ് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഫേസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ എത്ര വരും പതിനാറായിരം വരും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇനി കോൾസിൻ അരിയർ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയായിരുന്നു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ കൂടെയും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് കോളിൻ്റെ കൂടെയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ആറായിരത്തി നാനൂറ് വരും ഓക്കെ ടോട്ടൽ ആറായിരത്തി നാനൂറ് ഇവിടെ കോൾസിൻ അരിയർ വരും ഇനി ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് എത്രയാണോ അടച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന് മുകളിൽ ഇയാൾ അടച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷനും അടച്ചിട്ടുണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റും അടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് രൂപയും അലോട്ട്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് മൂന്ന് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആറ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒമ്പത് അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇയാൾ അടച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പെയ്ഡ് പോർഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് അറുന്നൂറ് ഓക്ക
എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു നോട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നോട്ട് നമ്പർ വൺ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഡാറ്റ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ വെക്കുന്നു ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഷെയ്സ് ആണ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് പെയ്ഡപ്പ് ആണ് കോൾഡപ്പ് ആൻഡ് പെയ്ഡപ്പ് ആണ് കോൾഡപ്പ് ആൻഡ് പെയ്ഡപ്പ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഷെയർ ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും അത് എത്ര പൈസ ആ ടെൻ ഈച്ചിന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോർ ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർ ഫീച്ചറിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഒമ്പത് അറുന്നൂറായിരുന്നു വന്നത് നമ്മൾ ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അറുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അതർ ഇക്വിറ്റിയാണ് അതർ ഇക്വിറ്റിക്ക് രണ്ട് എന്ന നമ്പർ ഇടുന്നു ഇപ്പം രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതർ ഇക്വിറ്റി ഓക്കെ അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഓക്കെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയുണ്ട് ആറ് ലക്ഷം വരുന്നുണ്ട് ആ ആറ് ലക്ഷത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അതിൻ്റെ പാർട്ടായി നെക്സ്റ്റ് അസെറ്റ് പാർട്ടാണ് വരുന്നത് അസെറ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ആകെ ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റ് ക്യാഷ് മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളൂ അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് കാണിക്കുന്നു ക്യാഷ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള എല്ലാ ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസുകളെയും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ 